দুঃখিত মাঝখানে আমাদের লাইনটা আবার চলে গেল টেকনিক্যাল সমস্যাটা আসলে কেন যেন হচ্ছে আমরা সেটা আসলে অ্যাভয়েড করতে পারছি না আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই তিনি যেন আমাদেরকে সুন্দর মতো আসলে এই অনুষ্ঠানটা শেষ করার তৌফিক দান করেন আমি ওমর ফারুক ভাইয়ের প্রশ্নটার উত্তর দিয়েছিলাম এবং তিনি তাকে বলেছিলাম যে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষার জন্য আসলে শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চাওয়া উচিত আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়া উচিত এবং তাতে করেই আমরা ইনশাল্লাহ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে পারবো নিজেদেরকে এবং বাকি যে সকাল সন্ধ্যার আদকার প্রত্যেক সালাতের পরে যে আদকার আউবেদাতেইন সহ আমরা পড়ছি সেটা আমাদের জন্য যথেষ্ট আল্লাহর হেফাজত পাওয়ার জন্য আর শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি এসেই যায় তাহলে আমরা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হই বাট আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিলে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ আমাদের সহায় হন এবং কুমন্ত্রণার প্রভাব থেকে আমরা রক্ষা পাবো ইনশাল্লাহ আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটা আমি নিয়েছিলাম সেটি আসলে আমি যা দেখলাম যে ব্রডকাস্টেড হয়নি জন্য আবারও উত্তরটা দিচ্ছি মহসিন মৃদু তিনি প্রশ্ন করেছেন প্রস্রাব করে ওজু করার পর অনেক সময় পরে ফোটা বের হয় এবং ফোটাটা নামাজে বের হয় ওজু থাকবে কি না কি ভেঙে যাবে এটা নিয়ে খুব চিন্তিত একটু সঠিক সমাধান দিলে তিনি বলছেন যে তিনি খুশি হবেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য আপনাকে ভালোবাসি আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি যারা আমার প্রতি মাহাব্বা পোষণ করেন বলবো যে আহাব্বা কুমুল্লাদি আহাব্বাব তু মনে ফি যে আল্লাহর কারণে আপনারা আমাকে ভালোবাসেন আল্লাহ আপনাদের প্রতি মাহাব্বা পোষণ করুন আপনাদেরকে ভালোবাসুন এখানে ওজুর পরে প্রস্রাব বের হওয়ার সমস্যাটা দু ধরনের একটা হচ্ছে যদি নিয়মিত ফোটা বের হতে থাকে যেটার উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এটাকে বলা হয় সালিসুল বাউল এক্ষেত্রে তিনি একবারই ওজু করবেন তারপরে ফোটা বের হতে থাকলেও তিনি সালাদ পড়বেন এখন অবশ্য আমরা জানি বড়দের জন্য এক ধরনের প্যাম্পার্স পাওয়া যায় অথবা ক্যাথেটার পাওয়া যায় মানে যাদের সমস্যা তাদের জন্য স্পেশাল ক্যাথেটার সেগুলো ইউজ করলে ভালো হবে তাহলে আপনার স্থান নষ্ট হবে না পোশাকটা নষ্ট হবে না শুধু প্রস্রাবটা বের হচ্ছে এবং সেটা যেহেতু আপনার হাতে নেই অতএব সেক্ষেত্রে আপনার জন্য শরীয়ার সমাধান রয়েছে আর যদি একবার বের হয় বা বের হয় না এই সিচুয়েশান থাকে তাহলে বের হলেই আপনাকে সেটা ধুয়ে ফেলতে হবে এবং সেটা সেটার কারণে আপনার উজু ভেঙে যাবে এবং আপনাকে আবার উজু করতে হবে তো সালাতের মধ্যে যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে আপনি সে অবস্থায় সালাদ থেকে বের হবেন যে জায়গায় ফোটাটা পড়েছে সেটা যদি ভেজা দেখা যায় সেটা ধুয়ে নেবেন অথবা কাপড়টা পাল্টে নেবেন এবং নতুন উজু করে বাকি সালাদটা আপনি আদায় করে নেবেন এটাই হচ্ছে আপনার জন্য বিধান আহমেদ ইয়াসিন বলেছেন আমরা জানি জন্ম মৃত্যু আল্লাহর হাতে কিন্তু কেউ আত্মহত্যা করলে জাহান নামে কেন যাবে কারণ সে নিজের জানের মালিক নয় ওলা তখন আল্লাহবিল হক আল্লাহ তালা সকল জানকে বিনা কারণে অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থার মানে সিস্টেম ছাড়া তিনি বিনা কারণে হত্যা নিষেধ করে দিয়েছেন কাউকেই না কোনো ধর্মের লোককে বিনা কারণে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা ছাড়া কোনোভাবে হত্যা করা যাবে না তাহলে হত্যার দুটো পন্থা আছে সেটা একটা হলো বিচার প্রক্রিয়া যদি কারো মৃত্যুদণ্ড হয় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে তো একদল আরেক দলকে তার শত্রুকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবেই এই দুটো পন্থা ছাড়া স্বাভাবিক নিরাপদ জনজীবনে আসলে কেউ কারো প্রাণকে সংহার করতে পারে না সেটি আল্লাহ তালা বলছেন ওলাই তখন আফসাল্লাহ হার রাম আল্লাহ উল্লাবিল হাক আল্লাহ তোমাদের উপর যে জানকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন সেই জানকে তোমরা হত্যা করো না তাহলে নিজের জানকে হত্যা করা কিন্তু আল্লাহ নিষেধ করেছেন এটা হারাম এটা হারাম সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি তার নিজেকে হত্যা করেন সে নিজের মালিক না কিন্তু সে নিজের যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না তাকে আল্লাহর ইচ্ছার সম্পাদন করতে হয় এই জন্য সে জাহান নামে হবে তাছাড়া হাদিস এসছে যে ব্যক্তি নিজেকে কোনো আজাব দিয়ে বা কোনো বিশেষ পন্থায় যদি হত্যা করে কেমন দিন তার তাকে সেই পন্থায় তাকে শাস্তি দেওয়া হবে অতএব আত্মহত্যা আসলে মহাপাপ এটা আসলে সব ধর্মেই পাপ সব ব্যক্তি মনে করে যে আত্মহত্যা পাপ অতএব আত্মহত্যা করা জায়েজ নেই এবং এই কারণে যে কোনো পাপেই তো আল্লাহ তালা তার বান্দাকে শাস্তি দিতে পারেন জাহান নামের শাস্তি অতএব এই কারণেই আত্মহত্যা করলে জাহান নামের শাস্তি দেওয়া হবে কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো মুসলিমকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে কিংবা যে কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে যেটা শেরিয়া সাপোর্ট করে না তাহলে তাকেও কিন্তু শাস্তি দেওয়া হবে জাহান্নামের শাস্তি 
এমদাদুল হক জুয়েল তিনি বলেছেন কে কে জাকাত নিতে পারবেন জাকাতের টাকা খাওয়ার জন্য কেমন গরিব হতে হবে জাকাত নিতে পারবেন অনেক ব্যক্তিরা তাদেরকে কোরআন আটটা খাতে ভাগ করেছে এন্নামুল ফকরা এন্নামা সদাকা তুলিল ফকরা এ ওলমা শাকিন ওল আমিলিন আলাইহা ওল গারিমিন ওল মোয়াল্লাফাতি কুলু বহুম মানে আয়াতটার মধ্যে মোট আটটা শ্রেণী আছে একটা হলো ফকির এবং মিসকিন ফকির এবং দ্বিতীয় হলো মিসকিন তৃতীয় হলো যারা জাকাত আদায়ের কাজ করে কালেকশন এবং ডিসবার্সমেন্টের কাজ করে তারপরে হলো চতুর্থ হলো মোয়াল্লাফাতে ওল মোয়াল্লাফাতে কুলু বহুম ওল গারিমিন হ্যাঁ ওয়াফিল গারিমিন মোয়াল্লাফাতে কুলু বহুম হচ্ছে যারা হয়তো নমুসলিম হয়েছে অথবা মুসলিমদের মধ্যে যারা ইসলামকে ভালোবাসে মুসলিমকে ভালোবাসে ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত তাদেরকে দেওয়া যাবে অথবা যারা মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে দেওয়া যাবে ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণ তৈরি করার জন্য অনেকে মনে করছেন এর পুরোটাই শুধু অমুসলিমদের জন্য ব্যাপারটা তা নয় এটা নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য কারণ যখন সে নতুন ইসলামে আসলো এবং সেখানে সাহায্য সহযোগিতা পেল না তখন তার ইসলামের প্রতি মুসলিমদের প্রতি খারাপ ধারণা হয়ে যাবে সুতরাং এইটা এবং প্লাস যারা তাদের দারিদ্র্যের কারণে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছে না তাদেরকে এবং থার্ড আরেকটা পদ্ধতি আছে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে মানে দাঁড়ায় ইসলাম এবং মুসলমানদের ক্ষতি করে তখন তাদের সেই ক্ষতি কমানোর জন্য তাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে তিন শ্রেণী আর তারপরে হলো অগারিমিন এবং তাদের কে যারা ঋণগ্রস্ত ঋণগ্রস্তের এই টাকাটা মানে জাকাত থেকে শোধ করা যাবে সরাসরি তার মাধ্যমে অথবা যে পাওনাদার তাকেও দিয়ে দেওয়া যাবে এবং তারপরে হচ্ছে ঋণগ্রস্ত ওয়াফির রেকাপ এবং দাস মুক্তির ব্যাপারে আর হলো ওয়াফি সাবিল ইল্লাহ ওয়াবনি সাবিল ফারিদ তমিন আল্লাহ ওয়াফি সাবিল ইল্লাহ আল্লাহর পথে আল্লাহর পথ বলতে এখানে ইসলামের প্রমোশনের জন্য সর্বপ্রথম যে খাত সেটি হলো জেহাদ ফিসাবিল্লাহ তথা ইসলামকে প্রমোট করার জন্য যুদ্ধ এবং এর অর্থে আরও যে সমস্ত খাতগুলো আছে সে খাতগুলোই ওলামাকার এখানে প্রায়োরিটি দিয়েছেন যেমন ইসলামের প্রমোশনের জন্য জেহাদ ফিসাবিল্লাহর সমপর্যায়ের খাত হচ্ছে শিক্ষা ইসলাম শিক্ষা এবং ইসলামী দাওয়াহ এই খাতগুলোতে জাকাত দেওয়া যাবে এবং সর্বশেষ হলো ওবনি সাবিল মুসাফিরদেরকে তারা যদি নিজের দেশে নিজের জনপদে শহরে তারা যদি ধনীয় হয় কিন্তু যখন সফরে বিপদে পড়ে সেই মুসাফিরদেরকেও জাকাত দিয়ে তাদের টিকিট কিনে দেওয়া যাবে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে এই আট শ্রেণী এই আট শ্রেণীকে জাকাত দেওয়া যাবে আর আপনি বলেছেন কেমন গরিব হতে হবে ফকির এবং মিসকিন এখানে গরিব হওয়ার গরিব শব্দটা আসলে মূলত আরবি গরিব মানে স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার আগন্তুক ব্যক্তি কিন্তু আমাদের দেশে গরিব মানে দরিদ্র ব্যক্তি আমরা সে অর্থে এখানে নিলাম তাহলে মানে কেমন গরিব হতে হবে সেটা কিন্তু ফকারা এবং মাসা কিনে দুটো কথা দ্বারা স্পষ্ট ফকারা হলো আলট্রা পোয়ার যারা দরিদ্র সীমানার অনেক নিচে অবস্থান করে যাদের কিছুই নেই কপরদক শূন্য হত দরিদ্র বলা হয় বাংলায় হত দরিদ্র আলট্রা পোয়ার আর সেকেন্ড হচ্ছে মিসকিন মিসকিন হচ্ছে যার একদিনের খাবার আছে বা একবেলার খাবার আছে সে ফকির থেকে একটু বেটার এটাই হচ্ছে ফকির এবং মিসকিনের মধ্যে মানে পার্থক্য একজন হত দরিদ্র একজন মিসকিন কেউ কেউ বলেছেন মিসকিন হচ্ছে হত দরিদ্র ফকির হচ্ছে কম দরিদ্র সাধারণ দরিদ্র কিন্তু আল্লাহ তালা যেহেতু সবচেয়ে নিডি ব্যক্তিকে এক নম্বর উল্লেখ করেছেন ফকারা তাহলে বোঝা গেল ফকির হলো সবচেয়ে নিডি হত দরিদ্র এবং মিসকিন হলো দরিদ্র সেটাই ওলামাই কেরামের মধ্যে অ্যারাবিয়ান স্কলারদের মধ্যে অনেকেই সেটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এরপর আমি চলে যাচ্ছি আজকে আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আপনারা করছেন আমি সেগুলোতে চলে যাচ্ছি মোশাহিদ ঠাকুর তিনি বলেছেন অথেন্টিসিটি অফ রিসাইটিং সোরা হ্যাশার আফটার মাগরিব অ্যান্ড মেজর অ্যান্ড মেজর কি সালা নাকি কি যাই হোক অর্থাৎ আপনি জানতে চাচ্ছেন সোরা হ্যাশার মাগরিবের পরে পড়ার অথবা অন্য সময় পড়ার কোনো অথেন্টিক বা বিশুদ্ধ দলিল আছে কিনা না ভাই এভাবে বিশুদ্ধ কোনো দলিল নেই মোহাম্মদ সাকিব বলেছেন এই লকডাউনে বাসায় ইশরাকের সালাত আদায় করা যাবে কি হ্যাঁ যাবে কেন যাবে না রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের একটা আমল ছিল 
বা তিনি মানে হজের একটা ফজিলতের কথা বর্ণনা করেছেন যে যদি কোনো ব্যক্তি ফজরের পরে বাসায় না গিয়ে মসজিদেই অপেক্ষা করে এবং সূর্য ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরে দু রাখা ছালাত আদায় করে তাহলে সে হজের সমান সওয়া পাবে এটি আমি আমার একটা আলোচনায় বলেছিলাম এবং হাদিসটা শুদ্ধ আচ্ছা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বাজিতপুর থেকে প্রশ্ন করেছেন সাহুর শেষে পানি পান করছে অর্থাৎ সাহুর খাওয়ার পরে রমজানের রাতে এমন সময় একটু পানি পাখি থাকা অবস্থায় মনে করেছিলাম দমের সময় আছে আজান শুরু হয়ে গেল তারপর পানি পান করে ফেলেছে একদিন এখন আমাকে কি রোজা কাজা করতে হবে ভাই এখানে যে বিধানটা মানে ইসলাম দিয়েছে সেটা কিন্তু একটু একটু সতর্কতার সাথে জানলে আপনি নিজেই বের করতে পারবেন আপনার কি করতে হবে কোরআন বলছে সোরা আল বাকার একশো সাতাশি নম্বর আয়াত হাত্তা ইয়াতা বাইয়ান আল্লাহ কুমুল খায়ত ওকুলু ওশরাবু হাত্তা ইয়াতা বাইয়ান আল্লাহ কুমুল খায়তুল আবিয়াদু মিন আল খায়তুল আসুয়াদ মিন আল ফজর তোমরা পানাহার করতে থাকো যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখার পর সাদা রেখা উদ্ভাসিত হয় প্রকাশিত হয় সুতরাং ফজরের সাদা রেখাটা অর্থাৎ সবে সাদেক হয়ে যাওয়ার পরে আর খাওয়া যাবে না কোরআন কিন্তু ভেরি ক্লিয়ার এই ইস্যুতে কোরআন খুবই একটা স্পষ্ট লস্যির বক্তব্য দিয়েছে এখানে আর অন্য রকম ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই আচ্ছা অনেকে বলছে যে আজান হলেও খাওয়া যাবে সেটা বোখারির হাদিসে কিন্তু আমাদের কাছে ক্লিয়ার রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন দেখো বেলালের আজানের পরে রমজানে বেলাল আজান দেয় তার আজানের পরে তোমরা খাইতে পারো কারণ বেলাল রাত্র থাকতে আজান দেয় তাহলে বোঝা গেল রমজানে ফজর রক্ত হওয়ার এক দেড় ঘন্টা আগে বা আধা ঘন্টা আগে আজান দেওয়া যায় যাচ্ছে এখন এটা রমজানে নাকি রমজানের বাইরে হাদিসে কিন্তু সেটা উল্লেখ নাই সে কারণে আমরা দেখি যে যেমন হারামাইনা কখনো কখনো আমরা দেখি তারা রমজানের বাইরেও তাহাজ্যদের সময় একটা আজান দেয় অর্থাৎ রাত থাকতে আজান দেয় আমরা বলি তাহাজ্যদের আজান শুধু তাহাজ্যের কোনো আজান নাই কারণ পাঁচ রক্ত সালাতের বাইরে কোনো আজান নাই তবে এই রাত্রের আজানটা যায় যাচ্ছে কারণ রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন বেলাল রাত্রে আজান দেয় এই জন্যে রাত্রের মধ্যে তো সাহরি সাহারি খাওয়া যায় তোমরা খেতে থাকো সাহারি তোমরা বেলাল আজানের পরেও খেতে পারো কোনো অসুবিধা নাই কারণ তখন রাত্র আছে কিন্তু আবদুল্লা ইবনে উম্মে মাকতুমের আজানের পরে তোমাদের খাওয়া চলবে না আবদুল্লা ইবনে উম্মে মাকতুম আজান দিল হাত্তা ইউ আদ্দিন আবদুল্লা ইবনে উম্মে মাকতুম অর্থাৎ আবদুল্লা ইবনে উম্মে মাকতুম আজান শুরু করলেই আর খাওয়া যাবে না অর্থাৎ আজানের শেষ পর্যন্ত খাওয়া যাবে এমন কোনো দরি আসন নেই কারণ রাসুল সাল্লাহাম যখন বলেছেন হাত্তা ইউ আদ্দিন আবদুল্লা ইবনে উম্মে মাকতুম আবকা মাকাল আলি সাল্লাতুসাল্লাম যে আবদুল্লা ইবনে উম্মে মাকতুম আজান দেওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ দেওয়া শুরু করা পর্যন্ত তাহলে তিনি দেওয়া শুরু করলেই খাবার স্টপ আপনি খেতে পারবেন না কারণটা কি কারণ রাসুল সাল্লাহাম উল্লেখ করেছেন কারণ আবদুল্লা ইবনে উম্মে মাকতুম ফজরে রোয়াক্ত হলে আজান দেয় তাহলে আমরা বুঝলাম কোরআন এবং হাদিস বুখারির এই হাদিস খুবই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে যে সবে সাদেক ফজরের সাদা রেখা স্পষ্ট হলেই খাওয়ার সময় শেষ সারি আর খাওয়া যাবে না এখন আজান আগে দেখ আর পরে দেখ সেটা নির্ধারিত হবে এই টাইমের সাথে যদি এই টাইমের আগে আজান দেয় যেমন বেলাল আজান দিয়েছেন তাহলে খেতে পারবেন আর যদি এই টাইমটা ফজরের সাথে সাথে কেউ দেয় তাহলে সেই আজানটা শুধু আজান না সেটা হলো ফজরের ঘোষণা অতএব আপনি খেতে পারবেন না যদি আপনি খেয়ে ফেলেন ফজরের আজান ফজর রক্ত হওয়ার পরে যে আজানটা দেওয়া হয় তাহলে আপনাকে সিয়াম ভঙ্গ করার কারণে পরবর্তীতে সিয়াম একটি রোজা কাজা করতে হবে এটা বিশুদ্ধ মত মোহাম্মদ ফারহান এসাক বলেছেন আই ওয়ান্টেড টু পার্সিউ মাই অসুল এল ফ্যাক কোর্স from ilmi but now it is not available what to do muhammad farhan jazakallah khair ottonto bhalo ekta course apni korte chaachen e bapare ami ilmi r jara dekha shuna korche tader sathe jogajog korechi tara bolechen apatoto bondho ache ami thik jani na kobe tara abar seta open korben apni ektu wait korun ebong tader dewa je thikana ache ba email shekhane ektu apni pathan othoba আমি ইনশাল্লাহ আপনি যদি আমার সাথে এভাবেই অনলাইনে যোগাযোগটা অব্যাহত রাখেন তাদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে আমি পরবর্তীতে আপনি বা আপনার মতো আরও যারা এভাবে কোর্স করতে চাচ্ছেন তাদেরকে জানাতে পারবো ইনশাল্লাহ শাহরুখ হোসাইন ট তন্ময় বলেছেন আপনার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে একটু জানতে চাই জাজাকাল্লাহের আমি আসলে 
पिस्टिवी शो हो आरो किचु प्रचार माध्यम में अमर शिक्षा जीवन ने किचु आलो चुना करें थी आज के होते शे दीर घोल चुना कोरस्ट्रो जोगा मन नहीं तो बे संख्या पे अमी बोलते पारी अमी ग्रामेर प्राइमरी स्कूले ही शुरू करें थे ला मेरे बंग ग्रामे तीन क्लास पढ़ जन्तो पढ़े और तब क्लास थ्री पढ़े अमी ढाका ते फोर फाइव पढ़ जन्तो पढ़े थे एवं तार पढ़े अमर बाबा अमा के मद्रसा भर्ती करन शेटी होते हैं आलिया मद्रसा ढाका लिया मद्रसा दिए शुरू हुए थे अमर मद्रसा जीवन शेखने अमी दो टू क्लास पढ़े थे लाम दाखिल प्रथम वर्षो दिते वर्षो एवं तार पढ़े दाखिल परीक्षा पढ़ जन्तो अ टुम्चर इस्लामी असिनियर मद्रसा शेरी लोकी पुरेट्टे मद्रसा शेखने पढ़ाशन करे थी एवं आमी फिफ्थ हुए थे लम तो खून शराब बांग्लादेशी तार पड़े आमी आलिम परीक्षा दिए थी एवं फाजल परीक्षा दिए थी आई बांग्लादेश मद्रसा शिक्षा पुरेर ओढ़ी नहीं एवं आलिम परीक्षा दिए थी आमी नॉर्शिंग दिए थे अबार फाजल फाजले आमी चोले इस चीज़ ढाका लिया थे एवं शेखान थे कि आमी पुरी कर आगे आमी वधी ने यूनिवर्सिटी ते चांस पे जाई एवं शेखाने आमी पढ़ाचोना शुरू करी उन्हें शोष्ट आशी शाले बिरानो पुशाले आमी शेखान थे कि फोर इयर्स बैचलर डिग्री और जन कोडी कुलियत शरिया शरिया जेखाने मेजर � आर तार पूरे आमी बिरानो पुष्टले मास्टर्स से भरती हुई छियानो पुष्टले आमर मास्टर्स शेष होए शेखने चार बच्चोर दुई थे के चार बच्चोर आ शायदारों तो शोभे चार बच्चोरी शेष करे कारण उन्हें बोर्ड थीसिस लिखता है एवं तार पूरे आमी शेखने पीएचडी ते एडमिशन नहीं एवं 2002 शाले आमी आमर पीएचडी � मानी तादेव हाला का एल्मी आया हम रबोस्ता में एकेडमिक हाला का जेकुलो मस्तिरन अब अभी तय खुनो देख सकते हैं शेगुलो अनेक गुलो चल रहा है को हदीसेर जब अनशेक अब्दुल मोसन अब्बाद अशेक साले सोहाई में तार परे डॉक्टर अब्दुल अलगुनाइमान तार परे साले अबूद तार परे सुलाइमान रुहाईली शेख अब्दुलरज़ाक � जब उन डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुतलक किंग बा अपने इवन शेख मोहम्मद बिन साले बिन वितायमीन शेख मोहम्मद साले अल मुनज्जेद इर कुमार ओनिक शेख रा अष्टेन अमरता देर मानी तारा ऑल पुशो मेर जो नहीं तो मदीन यूनिवर्सिटी तो बोस्टेन मोर्चेन न बेटा अमरे शेखने बोस्टा तो आमद कछ मने हुए थे जे रेगुलर एकेडमिक ज्ञान और जन करे एवं एकेडमिक एक डिसिप्लिन इर मध्य थे के चमत्कार भावे तर एकेडमिक करियर टके डेवलप करते पर हम रचेटे पहले चला माल हम दुलिला मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी ते एवं आज जो हमारे विषय शामिल दर परोपति ते जरा पढ़ाई शुना करते हैं तेरा पढ़ चन अल्हाम दुलिला किंतु पश्चापशी शुद्ध तीकर क्या नॉर्ज़न और जोन है। शुद्ध ही अल्लाह बंग तेरे रसूल के भालो वैसे अल्लाह दिया ज्ञान एवं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्ना भित्ति ज्ञान और जोन कोरर मोटिव शेखने आमदे प्रधान ये कारणे वही हालका सिस्टम में बद्धु दिए जरा ज्ञान और जोन करें तादर ज्ञान तारा प्रभु तो उन्नति शादन को रहते हैं आजकल उन्हें किरी कथा सुना जाए विषय भी खाते स्पीक करे तारा पौधों तो हुए थे तारा मध्य शायक देर भाषा भाषा की ये तादर मुलाजमत करे तादर पिछों ने थे के थे के तारा विशाल क्या नोट जन को रहते हैं सुबह अल्लाह हमारे बांग्लादेशी हो ये तक कॉम्पिशी चालू हुए एकेडेमिक सर्कल अमर चालू करें थे एवं अमर इच्छा से इन्शाल्ला अमर तो तैयार करें मेरे बाद्धों में बेशक कुछ काज कर ची शिक्षण डिप्लोमा आचे शिक्षण कुछ इंडिविजुअल फ्री कोर्स हो आचे एवं अमर अशुले शॉपी फ्री कोर्ट तक आचे किंतु जाने न अपने रा जे अशुले एकेडेमिक सिस्टम टा जो दिस शोभा � तो अमरा ज़ूम और तो बस गूगल मीटर माध्यम में नियमित एक जो हालात का हम रचालो कर बा अपने रा दुआ कर बने इन्शाल्ला फेसबुक के अशुले हालात का गुलो इबाबे चालो करा संभव ना है अमरा चिंता कर चाहिए अकोन अकीबा बे 
আপনাদের কাছে আমরা এবং আরও কিছু সাহিত্যদেরকে নিয়মিত উপস্থাপন করা যায় আমাদের একাডেমিক এই প্রোগ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা সেই চেষ্টা করছি আপনারা দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ আর আমরা যেন আসলে যতটুকু শিখেছি সে শেখার মধ্যে আল্লাহর জন্য বরকত দেন এবং জাতিকে আলোকিত করার জন্য মানুষকে সুন্দর করার জন্য মানুষের আচরণকে ভালো করার জন্য আমরা যেন ভালো অবদান রাখতে পারি সেই সেই দোয়া আপনাদের কাছে চাচ্ছি আর প্রসঙ্গক্রমে এটাও বলছি যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া সত্যিকার অর্থে আর কোনো মোটিভ আমাদের নেই আমরা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহর দিনের খেদ মতে আল্লাহর বান্দাদের খেদ মতে এবং আল্লাহর কালাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সহে সুন্দর খেদ মতে আমরা কাটাতে চাই এবং আশা করছি এই জীবন পরিক্রমায় আমরা আপনাদেরকে সাথে পাবো ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমরা সকলে মিলে এই দিনের যে জ্ঞানের ভুবনটা আছে সেই জ্ঞানের বিশাল অংশ আমরা শেয়ার করতে পারব তাহলে ভালো মানুষ হিসাবে আমরা এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে পারবো এবং আল্লাহর কাছে নাজাত পেতে পারবো সবাইকে সেই দোয়া করার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যাই হোক একটা প্রসঙ্গে কিছু কথা শেয়ার করলাম সাথী খন্দকার সোয়াটি খন্দকার ঠিক নামটা যদি ভুল হয় মাফ করবেন তিনি বলেছেন ইজ ইট পারমিসিবল টু গিভ ইনকাম ট্যাক্স ফ্রম ইন্টারেস্ট আসলে ইন্টারেস্ট হচ্ছে বা সুদ হচ্ছে এমন একটা ইনকাম যেটা ইসলাম সর্বতভাবে হারাম ঘোষণা করেছে একজন ব্যক্তির যাবতীয় খরচ সে তার বৈধ ইনকাম থেকেই করবে ইন্টারেস্ট বা সুদ এটা প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় জাগতিক ব্যবস্থাপনায় সে মুসলিম দেশ হোক অমুসলিম দেশ হোক সাধারণত মানে জাগতিক ব্যবস্থাপনা এটাকে তারা বৈধ ইনকাম মনে করে বাট ইসলাম এটাকে বৈধ ইনকাম মনে করে না কারণ ইসলামের একটা অমোঘ ঘোষণা আছে ও আহাল্লাহুল বাইয়া সুর আল বাকার মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন আর আল্লাহ বেচাকে নাকে হালাল করেছেন এবং রিবা তথা ইন্টারেস্ট কী করছেন হারাম ইন্টারেস্টকে হালাল করার আসলে কোনো সুযোগ নেই তবে আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনটা ইন্টারেস্ট আর কোনটা ইন্টারেস্ট নয় সেই জায়গাগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কিছু একতলাফ হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে ধরেন আমাদের আমেলাতের মধ্যে কোন জায়গায় ভুল হলে সেটা ইন্টারেস্ট হয়ে যাবে তারপরে যারা আজকে ইসলামিক সিস্টেমে ব্যবসা করছেন ব্যাংকিং করছেন দেখা যাচ্ছে সেই জায়গাগুলো আমাদের কাছে মানে কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ যে এর পুরোটা কি ইসলামিক হলো কি না হানড্রেড পার্সেন্ট ইসলামিক না হলে ইসলাম বলবো কি না ইত্যাদি নানা কথা আছে তো আমরা সেটাকে ওভারলুক করছি শুধু এতটুকু মূল নীতির উপর আমরা একমত যেহেতু আল কোরআন রিবা বা ইন্টারেস্টকে হারাম করেছে অতএব ইন্টারেস্টকে হালাল বলার কোনো সুযোগ নেই অতএব আমাদের যে খরচগুলো আমরা দেশের সরকারকে ট্যাক্স দেই অথবা আমরা মানে ভাই বোনকে হেল্প করি অথবা বাবা মায়ের জন্য ব্যয় করি স্ত্রী সন্তানের পেছনে খর খর পুরুষের পেছনে ব্যয় করি সেটা বৈধ হতে হবে অবৈধ ইনকাম হওয়া যাবে না এবং সে অবৈধ একটা মানে শরিয়ার দৃষ্টিতে অবৈধ ইনকামের মধ্যে একটা হলো ইন্টারেস্ট বা সুদ আরও অবৈধ ইনকাম হতে পারে যেমন জনগণের আত্মসাত করা সম্পত্তি অথবা চ্যারিটির সম্পত্তি যেটা জনগণকে বন্টন করার কথা ছিল সেখান থেকে আত্মসাত করা সম্পত্তি সরকার যে সম্পত্তিটা হয়তো জনপ্রস মানে জনপ্রতিনিধিদেরকে বলেছে মানুষকে দিয়ে দিতে সেখান থেকে যদি কেউ চুরি করেন সেই সম্পত্তিগুলো সব অবৈধ এগুলো কোনোটাই কনজিউম করা যাবে না এই অবৈধ সম্পত্তির মধ্যে যেগুলো মানুষের হক জনগণের হক বা কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির হক সেগুলো তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে আর যদি মানে পৌঁছানোর কোনো সুযোগ নাই যেমন ধরেন সুদ সুদটা কিন্তু পৌঁছানোর সুযোগ নাই কারণ সুদটা তো যেটা বলেছি এটা আমাদের দেশের সিস্টেম একটা বৈধ ইনকাম ব্যাংক যে ইন্টারেস্টটা দেয় এটাকে যে কেউ মানে আমাদের বিচার ব্যবস্থা বলেন আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এটাকে বৈধ ইনকাম বলে কিন্তু শরিয়া এটাকে বৈধ বলে না যেহেতু এটা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও এটার আর কোনো মানে বাইরের হকদার নেই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বলবে না আপনার সুদের মালিক আমি চোরাই মালের মালিক হতে পারে ছিনতাই করা মালিকে হতে পারে আত্মসাতকৃত সম্পত্তির মালিক অন্য হতে পারে কিন্তু একজনের সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তির মালিক সুনির্দিষ্টভাবে কেউ না তাহলে এই সম্পত্তিটা আপনাকে চ্যারিটির কাজে জনকল্যাণে ব্যয় করতে হবে কোনো সবের নিয়ত ছাড়া যেহেতু এটা নিকৃষ্ট ইনকাম অতএব এখানে সবের নিয়ত করা যাবে না যেহেতু আল্লাহর জন্য যদি কেউ কিছু নিবেদন করেন দান করেন তাহলে 
সেটা উৎকৃষ্ট হতে হবে ইন্ন আল্লাহ তৈয়বুল লাই আকবাল ইল্লা তৈয়বান আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া কোনো কিছু কবুল করেন না আর অন্য অন্য নিকৃষ্ট হারাম ইনকাম যেটা সহদ জনগণের সম্পত্তি আত্মসাত করলো কেউ কোনো ব্যক্তি অথবা কারো সম্পত্তি চুরি করে নিয়ে আসলো চিন্তাই করলো তাহলে এগুলো যার সম্পত্তি সে নিয়ে এসছে তার কাছে পক্ষে পৌঁছানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে অথবা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে আর যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে এগুলো তার নামে সাদকা করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে সাদকা করে সারা জীবন তাদের জন্য দোয়া করতে হবে এবং আল্লাহর কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে যে ভুলটা সে করেছে কারণ এটা বান্দার হক মানে সে যদি একবার তবা করে যথেষ্ট হবে না তাকে কন্টিনিউ এই প্রসেসের মধ্যে থাকতে হবে যাতে করে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তো মানে ক্ষমা পায় এবং ওই ব্যক্তিদের যে পরিমাণ ক্ষতি সে করেছে তাদের সম্পত্তি থেকে নিয়ে আত্মসাত করে সেই পরিমাণ বেনিফিট সে তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে এবং সে কতদিনে পারবে তার কোনো সিওরিটি নেই বলে আমরা বলছি কন্টিনিউয়াসলি সেখানে তারা তাদের জন্য দোয়া করতে হবে একজন ভাই জানিয়েছেন জাহিন হাসান তিনি বলেছেন সাউন্ড ইজ ক্লিয়ার হামদুল্লাহ হামদুল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া সোহরাব হোসাইন সৌরভ বলেছেন শেখ রিকশাওয়ালা বা কোনো দিন মজুর কি রোজা ছাড়তে পারে আমরা এটা নিয়ে কিন্তু বিগত পর্বে কথা বলেছিলাম আমার যতটুকু মনে পড়ে আর সেটি হচ্ছে আসলে সিয়াম তো সবার জন্য ফরজ একদম গরিব থেকে আরম্ভ করে রাজা বাদশা পর্যন্ত সবার জন্য ফরজ সমস্ত মুসলিমের উপরে সিয়াম ফরজ সিয়াম ভাঙা রামাদানের সিয়াম ভাঙার কোনো অপশান নাই তাহলে কেউ যদি কঠিন কাজ করে তাহলে তাকে সে কাজের কাঠিন্য কমাতে হবে কাজকে হালকা করে নিতে হবে অথবা তিনি রাত্রে কাজ করবেন তিনি সিয়াম রাখার প্ল্যানটাকে ঠিক রেখে তার চাকরির প্ল্যান করবেন দরকার হলে পুরো মাস ছুটি নেবেন অথবা সারা বছর কাজ করে তিনি রমজান মাসে এ সিয়াম সাধনার জন্য তিনি তার ইনকাম থেকে কিছু জোগাড় করবেন এবং এই মাসটা ছুটি নেবেন মানে আমি বলতে চাচ্ছি এই ছুটি নেওয়াটা জরুরি না বাট আপনার সিয়াম রাখার জন্য যে প্ল্যান নিলে আপনি রাখতে পারবেন সেই প্ল্যান নিতে হবে সেটা বলা উদ্দেশ্য এখন কেউ যদি এমন হয় যে আসলে তার কোনো উপায় নাই তাকে কুলির কাজ কঠিন কাজ অথবা রিক্সাওয়ালা হিসাবে কিংবা ঠেলা গাড়ি ঠেলে তাকে দিন গুজরান করতে হচ্ছে কোনো উপায় নাই তাকে চালানোর মতো দেখার মতো আল্লাহর কোনো বান্দা নাই তাহলে তিনি সে কাজ করবেন যেটা আমি বলছি রাতে করতে পারলে ভালো আর দিনেই যদি করতে হয় তাহলে অন্য সময় যা করেন তার অর্ধেক করবেন এবং এটা করতে করতে মানে তিনি তো প্ল্যান নিচ্ছেন নেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে যে তিনি আসলে এতটাই কোনো একদিন বা কোনো দুই তিন দিন তিনি এতটাই দুর্বল হয়ে গেলেন যে তাকে রোজা ভাঙতে হলো তাহলে ভাঙবেন সেই ভাঙাটা তার জন্য যায় এবং পরে কাচা করবেন কিন্তু এটাকে প্ল্যান করা যাবে না যে ঠিক আছে আমি যেহেতু কঠিন কাজ করি তাহলে এক কাজ করি আমি এক সপ্তাহ রোজা রাখবো আরেক সপ্তাহ ভাঙবো আরেক সপ্তাহ রোজা রাখবো আরেক সপ্তাহ ভাঙবো এই সিস্টেমের জন্য এই সিস্টেমেরও কোনো সুযোগ নাই সিয়াম প্ল্যান করে ভাঙার কোনো অনুমতি নাই কোনো সিস্টেম নাই ভাঙার বিষয়টা এখানে আমরা যেটা বললাম সেটা হতে পারে আপনার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে আপনি যদি না ভাঙেন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন ফিট হয়ে যাবেন মারা যাবেন তখন সেই জরুরি ক্যাজুয়াল অবস্থার কারণে আপনি সিয়াম ভাঙতে পারবেন হ্যাঁ ওস্তাদজি তারাবি সালাতে কোরআন খতম করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আছে কি না ভাই এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তো রাতের সালাতে লং টাইম কে রাত পড়তেন তিনি একটা ছোট ছোরা বা পাঁচটা ছোট সুরা বারবার রিপিট করতেন এমন তো হয়নি কারণ তিনি তো পুরো কোরআনের হাফেজ ছিলেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম স্বয়ং হাফেজুল কোরআন ছিলেন ফলে তিনি এক রাখাতে এটাও বর্ণিত আছে যে তিনি সুরা আল বাকারা সুরা আল আমরান সুরা নেসা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছিলেন সুহান আল্লাহ তার মানে হচ্ছে তিনি অল্প কদিনেই কোরআন খতম করে ফেলতেন কোরআন খতমের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু কোরআন কমপ্লিটলি পড়ার যে সুযোগটা সৃষ্টি হয়েছে রমজানে যেহেতু এটা শাহরু রামাদান আল্লাহ দেউন জেলা ফিহেল কোরআন সে সুযোগটা কেন আমরা ছাড়ব কোনো কাজ বাধ্যবাধকতা না হওয়ার অর্থ যে সে কাজ করা যাবে না ব্যাপারটা তো এমন নয় আপনি কোরআনকে দেড়বার খতম দেন কোরআনকে দুইবার খতম দেন লং টাইম ডেইলি তিন তিন পাড়া করে পড়েন আড়াই পাড়া করে পড়েন আর কোরআনের এক জায়গায় বারবার কেন পড়বেন আপনি পড়ে যান যতক্ষণ না শেষ হয় শেষ হওয়ার পরে যে সতেরো আঠারো দিনে শেষ হলে আবার পড়েন আমরা আসলে কিছু নিয়ম করে নিয়েছি যে নিয়মগুলো যে কঠিনভাবে আমরা ফলো করছি সেটা একটু ব্যতিক্রম হওয়া দরকার যেমন প্রতিদিন 
এক পারা করে পরে উনত্রিশ দিনের দিন খতম করছি অথবা সাতাশ দিনের দিন খতম করছি একটু বেশি পড়েন না পঁচিশ দিনে খতম করে ফেলেন বা একুশ দিনে এক একবার এক এক সিস্টেম করেন না হ্যাঁ মানে আমরা সবাই কি এক্সক্লুসিভলি বিশেষ করে যে পাড়া মহল্লা যারা আছি আমরা কি এক এক বছর এক এক রকম প্ল্যান করতে পারি না তাহলে সুনির্দিষ্ট একটা রেওয়াজ হলো না সুনির্দিষ্ট রেওয়াজের কোনো যদি দলিল না থাকে তাহলে আপনার আমলের সাথে বেদাত সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে বা আমলটা বেদাতে পরিণত হওয়ার সম সমূহ সম্ভাবনা আছে যেমন আপনি যদি বলেন যে না পঁচিশ দিনেই পঁচিশতম রাত্রে কোরআন খতম করতে হবে ওই দিন আমরা একটা অনুষ্ঠান করব। ব্যাস বছরের পর বছর রমজানের পর রমজান এই একটা সিস্টেম আপনি ফলো করেন অন্যদেরকে বলেন এটাই ফলো করেন এটা উত্তম তাহলে তো এটা বেদাতের ফরম্যাট হয়ে যাবে কেন কারণ এই যে একটা ফরম্যাট আপনি তৈরি করলেন এই ফরম্যাটটা কে দিয়েছে এটাকে আল্লাহ দিয়েছেন না রাসুল সাল্লাম দিয়েছেন না তাহলে কোথায় পেলেন ইবাদতের কোনো ফরম্যাট নিজেরা তৈরি করা যায় না তবে এটাকে যদি ওপেন রাখেন এটাকে যদি একটা ফরম্যাট স্থায়ী ফরম্যাটে রূপ না দিয়ে ওপেন রাখেন তাহলে আপনি শরিয়ার ফরম্যাটে কাজ করলেন কারণ শরিয়া এখানে ওপেন শরিয়াটা বলেনি যে একুশ দিনে খতম দেওয়া যাবে না বা পনেরো দিনে দেওয়া যাবে না ষোলো দিনে আপনি এক এক সময় এক একটা করলেন সেটা উত্তম এখন এই যে বাধ্যবাধকতা যারা আরোপ করছে তাদের বেদাত হয়ে যাচ্ছে এই কারণে আরেক দল যদি আরেকটা প্রান্তিক সীমানা চলে যান যে না আমরা খতমই করবো না কারণ খতমটা বেদাত খতমটা তো সাধারণভাবে আপনি বেদাত বলতে পারেন না কারণ এটা ওপেন আপনি ওপেন সিস্টেম করেছেন আপনি কোনো রসম রেওয়াজে চাননি ফলে বাধ্য করাটা যেমন প্রান্তিকতা আর খতমই করবেন না সেটাই শোন না এটাও আরেকটা বাধ্যবাধকতা এই দুটোকে অ্যাভয়েড করতে হবে বরং আমরা পারতপক্ষে সালাফের মধ্যে যেটা দেখেছি তারা কোরআনমুখী হয়ে যেতেন হাদিসের দ্বারস ইমাম জহুরি তিনি দিতেন তিনি রমজানে হাদিসের দ্বারস বাদ দিয়ে কোরআন তেলাউট করতেন বেশি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে এই জিব্রিল এসে পুরো কোরআন যতটুকু তার উপর যেই বছর নাজেল হয়েছে কারণ তার উপর তো তার জীবনের শেষ বছর পর্যন্ত কোরআন নাজেল হয়েছে বিদায় হজেও কোরআন নাজেল হয়েছে অতএব তিনি কোরআন খতম করেছেন যে কোরআন আজকে আমাদের কাছে আছে সেটা তো গ্রহণযোগ্য নয় কারণ রাসুল সাল্লা সাল্লাম অনেক আগ থেকে শেষ দশককে তিনি বসতেন এবং রামাদানের প্রতি রাত্রে তার কাছে জিব্রিল আসতেন তারা ইয়াতেদার আসান আল কোরআন তারা কোরআনে তেদারুস করতেন একজন আরেকজনকে শোনাতেন তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যতটুকু কোরআন তার কাছে সংরক্ষিত ছিল তার হেফজে ছিল ততটুকু কিন্তু একজন আরেকজনকে শোনাতেন তাহলে বোঝা গেল যে তার কিছু আসল আছে আসল নেই ব্যাপারটা এমন নয় আমরা দেখি আমাদের দেশে কোরআন খতম করতে হবে এর জন্য তার অনেক স্পিডে কোরআন পড়ে যা মুসলিমরা বুঝতে পারেন হ্যাঁ এই জায়গাটা খুবই অবজেকশনাবল কোরআন খতম করতেই হবে এই বাধ্যবাধকতায় আমি তো শুনেছি কেউ কেউ নাকি তিন দিনেও কোরআন খতম করে অর্থাৎ প্রতিদিন দশ পাড়া এটা ব্যবসায়ীরা সাধারণত করে তারা তিন দিনে কেউ সাত দিনে কেউ দশ দিনে ঢাকার বিভিন্ন বড় বড় মার্কেটের পাশে এগুলো হতে দেখা যায় তাহলে তারা মনে করে তিন দিনে খতম একটু বেশি পড়লাম কষ্ট করলাম বাঁচলাম বাকি সাতাশ দিন আমি চুটায় ব্যবসা করব অথবা সাত দিন করলাম বাকি তেইশ দিন চুটায় ব্যবসা করব দশ দিন করলাম বাকি বিশ দিন ব্যাস মানে আপনাকে এই বাধ্যবাধকতা কে দিয়েছে আর আপনি দশ দিন কোরআন খতম করে বাঁচলেন কিভাবে আপনার তো আসল সময়গুলো রয়ে গেছে শেষ দশক শেষ দশকে আমরা আজকে ব্যবসা বাণিজ্য এতটাই মানে মজে যাই যে আমাদের তখন কোনো ইবাদতের কথা খেয়াল থাকে না এটা খুবই অবজেকশনাবল এটা করা যাবে না আর এই দ্রুত তারা তিন দিন সাত দিন দশ দিনে খতম দেওয়ার জন্য কি যে পড়ে সে নিজেও জানে না তার পেছনে মুসল্লিও জানে না আর মনে হয় তাদের রবও জানে না কারণ এরা যে গোজামিল দিয়ে পড়ে সেটা তো কারো কাছে স্পষ্ট না কি পড়ছে তারা এই পড়াটা শুদ্ধ নয় এভাবে তাদের সলাতও শুদ্ধ হবে না কারণ এখানে লাহানি জলি চলে আসে এবং নামাজও এবং তাদের কোরআন তেলাও তো শুদ্ধ হবে না সেটা বাদ দিয়ে আপনারে অরাত তেলের কোর আনা তার তিলা তার তিলের সাথে কোরআন তেলাও করুন আমরা সে আহ্বান রাখছি আপনাদের কাছে এবার একটু মনে হয় দ্রুত যেতে হবে মোহাম্মদ মাজেদুল হক স্বপন বলেছেন দোয়াজ আফটার সালা উইথ রেফারেন্স প্লিজ ফরজ সালাতের পরে যে দোয়াগুলো সেটা তো কি সুন্দর করে আমাদের কাছে ওলামাই কেরম উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন আপনার হাদিস গ্রন্থের কিতাবু সালাতের হাদিসগুলোতে আপনি পাবেন কিতাবু সালাত সাহি বুখারি সাহি মুসলিম সুনান আরবারার মধ্যে যেগুলো সাহি শেখ আলবানি সেগুলোকে আলাদা করে ফেলছেন সাহি সুনান আবিদাউদ সাহি সুনান আত্তের মিজি সাহি সুনান সাহি সুসান আবদুল মাজা এবং আরও অন্য অন্য যে হাদিসের গ্রন্থগুলো আছে সেগুলোর কিতাবুসলার মধ্যে 
विशेष कुले सही जेगुलो अपनी शेगुलोर मुद्दे यही दुआ गुलो पेज जावें जे की की दुआ आमादर के सलातेर पौरे पोट्ते होने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोट्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं उन्हें आस्तक फ़रोला तीन बार पोड़े अल्लाहुम्मा अंतस सलाम अमिन का सलाम तबारक तैयार दल जलाल वाले क्रम बोले तार पर मुस्लिम दिल के फिट तें एवं तार पर तीन या कादहरे अने गुलो दुआ अधकार देखें � तार पर तीने आरो दुआ पढ़ते हैं अल्लाहु मालामा नाले मातायत वला मुअतिया लिमा मनात वला यंफ जल जद मिल कल जद अल्लाहु मालामी अल्लाह दिक्री का और शुक्री का वह मुस्तैन बदती तालेर मुद्दे ये जे किशुत पढ़ते हैं हमरा अधकार जब ला इलाही लल्लाहु वहदहु ला शरीकला लहु मुल्क लहु हम्द युहयी वायुमितो ह اذکار ابار اللہم اعنی علی ذکری کا شکری کا حسن ایتا حجد دعا تلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلات پر بڑھتے تین تک اج کرتے ہیں کچھو اذکار پڑھتے ہیں کچھو دعا کرتے ہیں ایبان کچھو آیات و سورہ پڑھتے ہیں اپنا را ایکٹا خوب بھالو نربھر جو گو بیر مدے شب پیجا بین شیٹی ہوتے ہیں حسن المسلم ایر بانگلا انگریجی ایبان آربی تین تا ایپ سی اپنے انڈرائیڈ فونے کنگ بائی فونے شب کھانے پا بین ٹ अथवा इंटरनेट थे के शराशुरी आपने पेते पर हैं। मोहम्मद हुदा सिराजी बोलते हैं शॉर्टकारी बैंक के चाकरी शेषे पेंशन ना हो जाए जो भी कि शॉर्टकारी बैंक गुलो तो सब शुद्धी बैंक, शुद्धी बैंक केर विषय अमरा जानी जी इस्लाम की तो एक न ऑब्जेक्शन दिए थे। शुक्ल उलामाई के राम एवं मुफ्ती शुद्ध के गलो कोनो बैठो जब ना एक जन लोग सीमेंटर कंपनी, शाह सीमेंट, अथवा फ्रेश सीमेंट, ये कुमार ने कंपनी आज है। इस वक्त सीमेंट कंपनी ते देखा जाए, शुद्ध के किचु रेवेन्यू आशे कारण अनेक श्रमे तेरा जी डीपीएस गुलो कॉरी अथवा लेंदेन कुर्ते की ये देखा जाए किचु शुद्ध चले आशे रे� तो शेखानेर किचु नियम कानून आचे जे शेखेत्रे एक कंपनी गोलो निजे दरके की भावे प्यूरिफाई कोड बे शुद्ध थे के हाराम इनकम थे के मुक्तो शेठा कुटते हबे तानो ले हालाल हाराम किन्तु कंपनी ते ढोगे जाबे एको उन जे गुलोर मूल एक्टिविटीजे होच्छे शुद्ध शुद्ध बैंक गुलोर मूल इनकम टा किन्तु मानी प्रॉफिट الربا أضعف مضاعفة جي توم را جوك جوك روبي دياري قرآن الاريك تاياتي جي تا بولا هوئي چه شود خيونا جوك روبي دياري شودو كنتو اپنار اي بانگولو تي شودي بانگولو تي آچه آر مانه جي تا كي كمپاوند انترست بولا هوئي ايبان شادارون انترست شادارون ربا و شكاني آچه ايبان اي تاي هوت چه تا در مين سورس آف انكام اتو ايب اي دارونير پروتشتانه ار مد دي جارا काज कुछन तादर के जो दी हालाल इनका में आश्ते हो अवश्य एक टा स्पेशल प्लान करते हो बे एवं तादर के खुशी कर जो नामी अवश्य बोलते बार बुना जे तादर इनका में टा हालाल तादर पेंशन टा हालाल इखाने तारा निजराई जाने की पुरी माने इंटरेस्ट तादरे पेंशन के जोग हुए थे अथवा की पुरी मान माने शुमाए धोरे तिनी कोर्बेन निर्धारण कोर्बेन तार इनका मेरे कतु परसेंट अशुले शोध हैं बात तार इनका मेरे मेन अंशुई तो शोध शेर गुजर जाते हैं एवं शेभाबे तीन अलग अच्छे तौबा कोर्बेन एवं निजे के प्यूरिफाई कोर्बेन आखिदा तिक थे के प्यूरिफाई कोर्बेन तार इनका मेरे मुद्दे जे हाराम गोलो संप्रिक्त हुए थे ताथे के प्यूरिफाई कोर्बेन हम लोग इन तो आजकल आलोचना है बोला थी जे हाराम इनका मेरे कोठाय ढलते होंगे कोठाय खराज कोटते होंगे रायहान सुभान बोले चहन जुबोग जुबोग देर विवाह है शॉटिक बॉयस को तो जुबोग देर विवाह है शॉटिक बॉयस जो दे आज केर प्रेक्षा पोटे हम रा बोली मानी ऐखने को एक ता जनिश एक ता हलो कुरान हदीस सिर बक्तब बहुत चहे तारा तारी बीए कोरा तारा तारी बीए कोरा तार पर बस्तो बता होते चहे तारा तारी मानी खूब त ताहिले आपने संक्षर चले बन की कोरे आपने तो एक तो अशांत तीर मधे पोड़े गए लेने बंग आपने शरीर वायलेशन कोर बन करने स्त्री खोर पोष आपने के चलाते होंगे आर ओना को तो शंतन देर खोर पोष आपने की दीते होंगे शेरे कारों थे नीते पर बनना जो तुक तो नीते ही पर बनना 
সুতরাং এই সব কিছুর আলোকে আমরা বলব যে আমাদের যুবকরা যেমন আঠারো বছর বয়সে সর্বোচ্চ আঠারো বছর বয়সে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ব্যাচেলার ডিগ্রি পাশ করে তারা বাইশ বছর বয়সে তেইশ বছর বয়সে সে মাস্টার্স পাশ করে তাহলে তেইশ বছর বয়সে তার পড়াশোনা শেষ চাকরিতে ঢুকে তাহলে আমি বলব যদি সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে তার চরিত্রকে নিষ্কুলুষ রাখার জন্য জেনা ব্যাপেচর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তাহলে মাস্টার্স পাস করেই তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলবে এবং সে ছোটোখাটো একটা চাকরি নিয়েও তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলবে আচ্ছা এখন কোনো যুবক এখানে কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হুকুমটা একটু পরিবর্তন হবে সেটা কি কোনো যুবক যদি মনে করে যে না তার যৌবন এবং তার শারীরিক অবস্থান এবং তার মানসিক অবস্থান সব কিছু মিলে তার আরও আগে বিয়ে করা উচিত আঠারো বছর বয়সে উনিশ বিশ একুশ বছর বয়সে যদি কেউ মনে করে তখন তার প্যারেন্টসের উচিত তাদের একটু হেল্প করা যদি তারা সবাই মোটামুটি অ্যাফোর্ড রাখেন সামর্থ্য রাখেন তাহলে এই সন্তানকে বিয়ে করার ব্যাপারে তাদের হেল্প করা উচিত আমাদের বাবা মারা অবশ্য এখন মনে করে না আমার সন্তান এমনকি মাস্টার্সের পরে বিয়ে করবে না সাতাশ আঠাশ বছরে আমাদের অনেক খেদমত করে তারপরে বিয়ে করবে হ্যাঁ তার বেতনের টাকা দিয়ে অনেকদিন আমাকে হেল্প করবে ইত্যাদি আসলে বেতনের টাকা তো সে সারা জীবনই বাবাকে দেবে দেবে না কেন সন্তান যে টাকা ইনকাম করে সেখানে বাবা এবং মায়ের অংশ আছে এবং এই অংশটা দেওয়াটা ফরজ তার সাধ্য অনুযায়ী সেটা তো আরেকটা মাসারা কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে বিয়ে নিয়ে বিয়ের ব্যাপারে বাবা মার হেল্প করা উচিত সন্তানরা যেন তাড়াতাড়ি বিয়ে করে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে একই অবস্থা মেয়েরা তো আর ইনকাম করে বাবা মাকে খাওয়াবে না মানে এটা একটা ভাইটাল ইস্যু যদিও মানে বিয়ের বিষয়টা এটার সাথেও রিলেটেড না আমরা বলবো মেয়েদের জন্য আজকের সমাজ খুব নিরাপদ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেনি মেয়েরা যখন কলেজ গোয়িং হয় ইউনিভার্সিটি গোয়িং হয় তখন তাদের নানা অসৎ সংসর্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয় আছে আমরা রিফাত হত্যার যে মানে ইয়েটা হয়েছিল ওই মেয়েটার নাম আমি ভুলে গিয়েছি কারণ পত্রিকা ব্যাপকভাবে এসেছে নেটেও এসেছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি সুন্দর ইসলামিক পদ্ধতিতে ছেলে মেয়েদেরকে গাইড করা না হয় বিবাহের প্রতি তাহলে কিন্তু তারা মিসগাইডেড হবে ফলে এখানে কিন্তু একটা সামাজিক একটা দুরবস্থা সৃষ্টি হয় ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটা ত্রিভুজ চতুর্ভুজ প্রেম পরকিয়া এগুলো তৈরি হয়ে যায় স্কুল কলেজগুলোতে ইদানিং এই জিনিসগুলো অনেক হচ্ছে এবং আমরা আরও দেখছি যে আজকাল অনেক শিক্ষক নামের ব্যক্তিরাও কিন্তু তাদের ছাত্রীদের প্রতি তারা খারাপ হাত তারা বাড়িয়ে দেন ফলে এই সব কিছুর আলোকে আমরা বলব ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্য নিরাপদ হলো তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া এবং এই বিয়ের মধ্যে দিয়ে ছেলেরা এবং মেয়েরা তারা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয় তারা দায়িত্বশীল হয় তারা সংসারমুখী হয় এবং তারা যে বাইরের জগতে জেনা ব্যবিচার ফ্রি সেক্স এগুলোর যে আহ্বান এগুলোর যে আকর্ষণ সেগুলো থেকে তারা বেঁচে থাকতে পারে সুতরাং যুবকদের অথবা যুবতীদের বয়সের সঠিক বিষয়টা ইসলামের দৃষ্টি শরিয়ার নির্দেশনা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার সাংসারিক অবস্থা এ সব কিছুর আলোকে সমন্বয় করেই আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অতএব কেউ যদি মনে করে যেমন কোনো যুবক যে ১৯ বছর বয়সে তার বিয়ে করাটা উচিত তাহলে তাকে দেখি আর সব বলবে না যে হ্যাঁ আমার জন্য উনিশ বছর ঠিক তাকে অন্ধ অনুসরণ করে নয় আপনারা প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে ঠিক করবেন কারোর জন্য উনিশ বছর কারোর জন্য বিশ বছর কারোর জন্য একুশ কারোর জন্য বাইশ তেইশ এভাবেই পার্থক্য হতে পারে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা আব্দুল জলিল রতন বলেছেন আজান চলার সময় কি ইসলামিক লেকচার শুনতে পারবো সাধারণত আজান হচ্ছে ইসলামের একটা শেয়ার একটা সিম্বলিক একটা চমৎকার আমল এটা আজান দেওয়াটা সন্না অর্থাৎ কেউ যদি আজান দিতে ভুলে যায় বা না দেয় তার সালাত হয়ে যাবে কিন্তু সে একটা ভালো কাজ বর্জন করল আর আজানের জবাব দেওয়া যদি অনেকগুলো আজান হয় তাহলে একটা আজানের জবাব দেবে কিন্তু কোন আজানের জবাব দেবে যে আজানটা তার মহল্লায় মানে যে মসজিদে সে পড়ে সে মহল্লার মসজিদে যে আজানটা দেওয়া হয় সেটার জব তো তাকে দিতে হবে তাহলে আপনি লেকচার শুনবেন কি করে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যদি সেই সেটার জবাব আপনি দিয়ে ফেললেন এরপর দূরে রাজানগুলো আপনি শুনছেন এ অবস্থায়ও আমি মনে করি আজান কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে যতগুলো আজান হয়তো আপনি শুনলেন 
সবগুলোর পরে লেকচার শুনেন তাহলে প্রথমত আজানকে এনজয় করার একটা ব্যাপার আছে আদান সুহানুল্লাহ কি সুন্দর আদান আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আশহাদু আল্লাহ ইল্লাহ তারপরে আশহাদু আন্না মুহাম্মদ রাসুল্লাহ দুইবার করে হাইয়া আলা সালাহ কি সুন্দর আহ্বান কি সুন্দর ঘোষণা এগুলো কি এনজয় করা উচিত না এগুলো আমাদের এনজয় করা উচিত তাহলে হোল আজানগুলো আমাদের শোনা উচিত শোনা উচিত ভালো কথা যতবারই বলা হোক না কেন একাধিক আজান আমরা শুনলেই ভালো ক্লাসে যখন লেকচার চলে আমি মাদিনা ইউনিভার্সিটি দেখেছি আমাদের শায়েখরা যখন আজানটা জোরে শব্দ আকারে আসতো সেন্ট্রাল মসজিদ থেকে কারণ আমাদের দুটো মসজিদ ছিল একটা সেন্ট্রাল মসজিদ আর একটা হলো কুল্লিয়ার মসজিদ ফ্যাকাল্টির মসজিদ ফ্যাকাল্টির মসজিদের আজানটা হতো আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু সেন্ট্রাল মাস্কের আজানটা হতো ঠিক ওয়াক্ত জোর ওয়াক্ত যখন শুরু হতো তখন অনেক সময় সেটা এগারোটা আর আমাদের ক্লাস হতো একটা পাঁচ পর্যন্ত তাহলে আমরা দেখতাম যে আমাদের শায়খরা চুপ হয়ে যেতেন শুনতেন অথচ আমরা কিন্তু ওই মসজিদে সালাদ পড়ব না আমরা পড়ব কুল্লিয়ার মসজিদে ফ্যাকাল্টির মসজিদে সুতরাং সব আজানের প্রতি সম্মান দেখানো শোনা সেটাকে এনজয় করা সে অর্থগুলো ধারণ করা এরপরে আপনি লেকচার শুনবেন সেটাই হচ্ছে উত্তম আচ্ছা দিন মজুর কি সিয়াম ছাড়তে পারে যদি সে সুস্থ হয় না ছাড়তে পারে না সেটা আমরা একটু আগে আরও ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম রবিন আহমেদ বলেছেন আমি কি ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই নামাজ পড়ব আজানোর জন্য অপেক্ষা করব না আপনি ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে কেন পড়বেন আপনি কি তো রবিন তাই না আপনি তো ছেলে আপনি পুরুষ মানুষ আপনাকে জামাতের সাথে পড়তে হবে সুতরাং আপনি ওয়াক্তের আগেও মসজিদে চলে যেতে পারেন অথবা ওয়াক্তের সাথে সাথে যদি মসজিদে আজান দেয় তারপরেও যেতে পারেন কিন্তু সাফিসিয়েন্ট আগে যান যাতে আপনি রাতের সন্ন্যাসগুলো পড়তে পারেন কোনো কোনো মসজিদে আমাদের দেশে যেমন জোহর ওয়াক্ত যদি এখন বারোটায় হয় বা বারোটার পাঁচ মিনিট দশ মিনিট আগে হয় তাহলে আজান দেয় সেখানে একটায় কোনো কোনো মসজিদে আজান দেয় পুনে একটা তো এটা নানা প্রশাসনিক কারণে হতে পারে এখানে তারা উত্তম ওয়াক্তটা মিস করে গেলেন উত্তম ওয়াক্তটা কেউ অলক্ত যদিও জহরটা গরমের সময় প্রচণ্ড গরমের তাপ যখন তৈরি হয় তখন একটু দেরি করে পড়াটা উত্তম কিন্তু আমরা স্বাভাবিক অবস্থার কথা বলছি যখন গরম হয় না তাহলে আপনি আউল অক্তে না পড়লে আউল অক্তটা মিস করলেন কিন্তু তারপরেও আপনি জামাতে পড়াটা আউল অক্তে একাকি পড়ার চাইতে উত্তম আচ্ছা তারপরে আরেকটি প্রশ্ন করেছেন মোবাশের হাসান মোবাশের হাসান চেয়ারে বসে নামাজের হুকুম জানতে চাই চেয়ারে বসে নফল সালাদ হবে সুন্না সালাগুলো হবে তবে অর্ধেক সব পাবেন আর রাসুল সাল্লা সাল্লাম নফল সালাগুলো তিনি তার বাহনে চড়ে বাহন যেদিকে ঘুরতো পড়তেন আবার কখনো নিচে বসেও পড়তেন তাহলে এই বসাটা নফল সালাদের ক্ষেত্রে একদম সুনির্দিষ্টভাবে মানে ডিফাইন করা নেই কিন্তু যদি এটা ফরজ সালা হয় তাহলে ফরজ সালাদের ক্ষেত্রে আমরা বলব রাসুল সাল্লা সাল্লাম একটা মূল নীতি আছে যেটা সহি বোখারের হাদিসের মধ্যে তিনি একজন সাহাবিকে বলেছিলেন সাল্লেকা ইমান ফাইনলাম দস্তাত ফাঁকা ইদুল ফাইনলাম দস্তাত ফাইলা জাম্বিদ তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো না পারলে বসে না পারলে শুয়ে তাহলে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে হবে এটা ফরজ সালাতের কথা এটা নফল না নফল বা সন্নত না তাহলে না পারলে বসে কোথায় বসে আপনি চেয়ারকে এখানে আনলেন কেন হ্যাঁ তাহলে ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে চেয়ার তখনই ইউজ করবেন যখন চেয়ারে বসা ছাড়া আপনার সালাত পড়া সম্ভব নয় আপনার মেরুদণ্ড নিচে যদি বসেন সমস্যা হয় আপনার মানে শারীরিক আপনার অক্ষমতা এতই বেশি যে চেয়ার ছাড়া বা টুল ছাড়া অথবা চকিতে বসা ছাড়া আপনি পড়তে পারবেন না তখন সেটা আপনার জন্য পারমিটেড আর যদি এমনে আপনি যেমন তাসাহুদে আমরা যেভাবে বসি সেই বসাটা যদি আপনার জন্য মোটামুটি কমফোর্টেবল হয় মোটামুটি খুব কমফোর্টেবল হওয়া জরুরি না মোটামুটি কমফোর্টেবল হয় তাহলে বসার ক্ষেত্রে সে বসাটাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কারণ রাসুল সাল্লা সাল্লাম যখন বসে সালাত আদায় করেছেন তিনি তাসাহুদে বসার নাই বসে সালাত আদায় করেছেন আর যদি কেউ সেটাও না পারে তাহলে শুয়ে তাহলে এই মূল নীতি আমাদেরকে মানে একটু অসুস্থ হলেই শুধু চেয়ারে চলে যেতে হবে সেটাকে পারমিট করে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন ফাতিমা বলেছেন দুপুরের নামাজ কতক্ষণ পর্যন্ত সময় থাকে আর যদি অজান্তে সে সময় পার হয়ে যায় তারপরে পড়লে কি গুণা হবে প্রথম হচ্ছে দুপুরের সালা দুপুরের সালা বলতে আপনি জহরের সালা বলছেন দুপুর মানে জহর সালাত দহর সালাত দহরের সময় থাকে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কোনো বস্তুর ছায়া তার ছায়া আসলের একগুণ হওয়া পর্যন্ত এটি জমহুর ওলামাইকেরাম এবং ইমাম আবু ইউসুফ এবং মোহাম্মদের অভিমত 
तब इमाम अबू हानिफार मत हे दुई गुण पर्त थे और हानाफी मजहबर फतावा जी होक हमें दोटो बोले दिल जाते जेहतुने दु मत लोक जन ही आ কিন্তু বিশুদ্ধটা যেটা আমার কাছে মনে হয় এক গুণ হওয়া পর্যন্ত যেমন এখন তিনটা বাইশে একটা আজান দেওয়া হয় আসরে আজান তাহলে তিনটা বাইশ পর্যন্ত এটা হচ্ছে প্রথম মত এক গুণ হওয়া পর্যন্ত আর যারা দুই গুণের কথা বলেন তাদের হলো চারটা বাইশ বা চারটা বিশ এই টাইমে তাদের কাছে প্রায় এক ঘন্টা পরে বা এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট পরে তাদের আসর রক্ত হয় তো আমি এই ব্যাখ্যার পরে বলতে চাই যে আসর রক্ত তাহলে হচ্ছে জোহরের রক্ত থাকে আসরের রক্তের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার যদি মানে অজানা থাকে অর্থাৎ আপনি টের পেলেন না আপনি ভুলে গেলেন অজানা থাকে কখন যখন মানুষ ভুলে যায় আপনার মন থেকে আপনি ভুলে গেলেন সালাতের রক্ত তারপরে যখনই মনে আসে তখনই পড়ে নেবেন এটা বোখারের হাদিস বলছে অথবা ঘুমিয়ে থাকলে ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথে ওজো করে পড়ে নেবেন এটা বখরের হাদিস বলছে এ দুটো ভ্যালিড কিন্তু আপনি যদি প্ল্যান করেন যে রক্ত চলে যাওয়ার পর আমি কাজা করব তাহলে সেটা ভ্যালিড না সেটা করা যাবে না আচ্ছা এহিয়া খান রোহিত বলেছেন গুগলের টাইম দেখে কি ইফতার করা যাবে গুগলের টাইমটা যদি নির্ভরযোগ্য হয় কারণ আপনি তো এখন কম্পেয়ার করতে পারছেন ক্রস করতে পারছেন গুগল যে টাইম টেবিলটা দিয়েছে সেটা আমাদের নির্ভরযোগ্য ইসলামিক সেন্টারগুলো অথবা তা কুবিমে অমুল করা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে রিকগনাইজড অ্যাপসগুলো আছে সেগুলো ঠিক আছে কিনা যদি আপনি দেখেন যে ঠিক আছে তাহলে আপনি ফলো করতে পারেন আর যদি দেখেন যে এই সমস্ত অনেক টাইম টেবিল অনেকে গুগল ফুগল আরও কত কিছু আছে তাদের টাইম টেবিলটা যদি সামহাও আমাদের রিয়াল রিকগনাইজড নির্ভরযোগ্য টাইম টেবিলের সাথে ব্যাসকম দেখা যায় দু দু চার দিনে যদি ব্যাসকম দেখা যায় সেটা ফেলে দেবেন আপনি যেটা স্বীকৃত এবং যেখানে শাইখরা রেকমেন্ড করেছেন সেটাই আপনি গ্রহণ করবেন মোতাহার হোসেন ভাই আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসুন আমি সেই দোয়া করছি এবং আপনার মতো যারা আমাকে ভালোবাসেন শুধু দিনের কারণে আল্লাহর কারণে আমি তাদের সবার জন্য দোয়া করছি আলিফ আঞ্জুম বলেছেন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি আমার প্রশ্ন হলো নিজের প্রাপ্ত দানের অর্থ দিয়ে অন্যকে সাহায্য দান করা যাবে কি হ্যাঁ যাবে অবশ্যই ইয়া সালাম রাসুল সাল্লা সাল্লাম দেদার সেতা করেছেন তার কাছে দানের অথবা বিভিন্ন খান থেকে সাদাকার যা কিছু আসতো সব তিনি দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন নাকি নিজের উপার্জন থেকে অর্থ থেকে দান করতে হবে না দান দান মানে যখন আপনাকে কেউ দান করলেন সেটার মালিক তো আপনি হয়ে গেলেন আপনি সেখান থেকেও দান করতে পারেন আর যেটা আপনি কষ্ট করে উপার্জন করেছেন সেটা দেওয়া তো আরও বেশি ফজিলতের কষ্টের টাকার উপর মানুষের বিশাল আকর্ষণ সেই টাকাটা যদি কেউ দান করে দেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ তাকে অনেক অনেক বেশি ফজিলত দেবেন ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অনেক মহিলা কোর্স টিচার ক্লাস নেন এক্ষেত্রে আমি তার দিকে তাকালে কি জেনা এর গোনা হবে দৃষ্টি কেমন রাখতে হবে দৃষ্টি অবনমিত রাখতে পারলে কারণ মহিলাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে এমন তো জরুরি না আপনার তো সাউন্ডটাই এখানে মেইন কিন্তু কখনো কখনো যদি আপনি তাকিয়ে ফেলেন এবং তার মধ্যে কোনো খারাপ দৃষ্টি না থাকে কারণ তিনি একজন শিক্ষিকা তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে মায়ের মতো তাকে জ্ঞান করে যদি আপনি তার প্রতি দৃষ্টি দেন এই দৃষ্টিতে গোনা হবে না কিন্তু তারপরেও আমরা বলছি দৃষ্টি অবনমিত যথাসম্ভব রাখতে পারাটাই হচ্ছে উত্তম কখনো কখনো এই টিচারদের সাথে আপনার আই কন্ট্যাক্টও হতে পারে আপনি যখন সরাসরি কথা বলেন কারণ মানুষের একটা সৌজন্যতা বোধ আছে আপনি যখন টিচারের সাথে কথা বলবেন তখন তার আই কন্ট্যাক্ট হয়ে যেতে পারে সর্বোপরি এই সমস্ত ক্ষেত্রে আই কন্ট্যাক্ট হোক বা তার দিকে তাকান যদি আপনার তার মধ্যে কোনো পাপ না থাকে তার মধ্যে কোনো লোভাতুর কামনার দৃষ্টি না থাকে তাহলে সেই দৃষ্টিতে পাপ হবে না কিন্তু তারপরেও আমরা বলছি এই আই কন্ট্যাক্ট অথবা তাকানোর বিষয়টা জরুরি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে হবে অন্যথায় যেখানে জরুরত নয় সেখানে আপনি দৃষ্টি অবনমিত রাখবেন আমরা আর দুই থেকে তিন মিনিট কথা বলবো ইনশাল্লাহ তারপরে সবাই ইফতারের প্রস্তুতির জন্য আমরা যাবো ইনশাল্লাহ মোহাম্মদ আশাদুজ্জামান রোহান বলেছেন সুরা কাফিরুন কি কোরআনের এক চতুর্থাংশ সুরা কাফিরুনকে কোরআনের এক চতুর্থাংশ বলা হয়েছে এমন কোনো দলিল আমি পাইনি সুরা এখলাসকে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে তার অনেক ব্যাখ্যা ওলামা কেরাম দিয়েছেন ততটুকু আমি বিশুদ্ধ হিসাবে পেয়েছি মোহাম্মদ এস মিয়া সুরা ফাতেহা পড়ে অন্য সুরার আগে বিসমিল্লা পড়া কি জরুরি হ্যাঁ বিসমিল্লা বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সুরার শুরুতে পড়তে হবে একমাত্র সুরা তওবা ছাড়া 
মোহাম্মদ সাকিব বলেছেন সহি আকিদার প্রচার প্রসারে আচ্ছা তিনি অ্যাডভার্টাইজ করেছেন যাই হোক আসিফ আহমদ আদনান বলেছেন স্বয়ং ব্যক্তি নাকে পানি কিভাবে নেবে ওজর সময় তিনি নাকে পানি নেবেন কিন্তু উইদাউট এস্তেন শাক এস্তেন শাক হচ্ছে করে টেনে নেওয়া যেটা আমরা দেখিয়েছি আমাদের একটা পর্বে যে তিনি কুলি করে মানে পানি হাতে নিয়ে কুলি করবেন অধিকাংশ পানি নিয়ে বাকিটা করে উনি টেনে নেবেন এটা হচ্ছে এস্তেন শাক টেনে নেওয়া এক্ষেত্রে তিনি টেনে না নিয়ে পানিটাকে একটু ঢুকিয়ে দেবেন হাত দিয়ে এভাবে ঢুকে এভাবে করবেন যাতে করে পানিটা নাকে যায় কিন্তু এস্তেন শাক করলে টেনে সেটা স্টমাকে চলে যেতে পারে এই কারণে রাসুল সাল্লাম নিষেধ করেছেন বলেছেন বালেগ ফিল এস্তেন শাক তোমরা ওজো করার সময় এস্তেন শাকের ক্ষেত্রে একটু বেশি করবে অর্থাৎ টান দেবে জোরে কারণ জোরে টান দিয়ে তারপর এস্তেন তার করে বের করে ফেলা এটা শরীরের জন্য খুব ভালো আর ইসলাম তো সবচেয়ে ভালোটাই রেকমেন্ড করে কিন্তু স্বয়ং যদি হয় তাহলে সে এস্তেন শাক করবে না তবে এস্তেন সার করবে যতটুকু সামান্য ঢুকেছে সেটাকে বের করে দেবে এস্তেন শাক করলে সেটা স্টমাকে চলে যেতে পারে যে কারণে সে রোজা ভঙ্গকারী হয়ে যাবে সেই জন্য এস্তেন শাক সে করবে না সামান্য নাকের মধ্যে পানি দেবে আচ্ছা দুটো প্রশ্ন নিচ্ছি শ্রাবণ আরিফ শ্রাবণ বলেছেন সকল নবী আমাদের পিতা হয় এটা কথা লেখা আছে একটা কথা লেখা আছে সকল নবী আমাদের পিতা হয় এমন কোনো কথা শুদ্ধ নয় আর নবীদেরকে আসলে আমাদের পিতা বলা সেটাও শুদ্ধ নয় যেমন কোরআন বলছে মোহাম্মদ তো তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন হ্যাঁ সেটা বলা হয়েছে সুতরাং মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সন্তানরাও ছোট সময়ে মারা গিয়েছে সেটাও একটা কারণ তারা রেজাল্ট হওয়ার আগে মারা গিয়েছেন আবার মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আমরা কেন পিতা বলব কোথায় কোনো দলিল না তাইলে অন্য অন্য নবীদেরকে ঈসা আলাহ সাল্লামকে নু আলাহ সাল্লামকে তারপর অন্যদেরকে কেন পিতা বলবো আদম আলাহ সাল্লাম হচ্ছে মানব জাতির পিতা কারণ তার থেকেই এসেছে যাই হোক শেষ প্রশ্ন আজকের অ্যাটাচড বাথরুমে ওজুর দোয়া পড়া যাবে কি না অ্যাটাচড বাথরুম এখন তার যে অ্যাটাচ বাথরুম আগের যে নিষিদ্ধ বাথরুমগুলোতে মানে ছিল তার থেকে অনেক পার্থক্য অ্যাটাচ বাথরুমে দেখা যাচ্ছে কমড় আছে কমতে ঢাকনা আছে এবং আমরা একটা কার্টন বা পর্দাও লাগিয়ে ফেলতে পারি এবং সেটাই ফেলবেন তাহলে আপনার বেসিনটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে এক মাঝখানে একটা আড়াল তৈরি হচ্ছে তাহলে আপনি আপনার বেসিন দাঁড়িয়ে যখন ওজো করবেন তখন বেসমেল্লা বলে শুরু করবেন এবং পরে দোয়া পড়বেন কোনো অসুবিধা নেই অ্যাটাচ বাথরুমটাকে আমরা নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারি ইসলামিকলি কাস্টমাইজ বলা হয় এটাকে তাহলে সেভাবে আমরা করি তাহলে আমাদের যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম ইনস্ট্রাকশনগুলো যে হাম্মামের মধ্যে আল্লাহর নাম নেওয়া টয়লেটে আল্লাহর নাম না নেওয়া হাম্মামে নাম না নেওয়া সে আমলগুলো আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে আপনাদের সিয়াম এবং কেয়ামকে আল্লাহ কবুল করুন আপনাদের সকল ভালো আমলকে আল্লাহ কবুল করুন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহর কাছে আবারও তৌফিক কামনা করে আমরা পরবর্তী সোমবার আসব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানে শেষ করছি হায়দ আসাল্লাহ আসাল্লাম আলা নবীন মোহাম্মদ ও আলা আলি ওসাহাবি আজমাইন সুবহান আল্লাহমাহমদিক আশহাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাক ফেরুকা ও আতুব ইলাইক